Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Si tenés por ahí cerca un mate, una taza de té, una taza de café, acércatela, o una taza de sopa, de repente, lo que sea, donde estés y con quien estés, es el momento de la reunión de oración. Tomate este tiempo, esta pausa, para poder escuchar, para poder reflexionar y saber que el Señor está presente y que también estamos presentes a través de la oración y en comunión con nuestros hermanos y hermanas. Que este sea un bendecido tiempo, una bendecida tarde para vos y para los tuyos. Lectura del Salmo 119, versículos 168 al 170. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Y le damos gracias, entonces, en este tiempo a Alfredo, que nos daba la bienvenida. Le damos gracias a Esteban, que nos guiaba con el canto, y a Rosa, que nos leía el Salmo. Y es interesante cómo en la versión Dios habla hoy, habla en realidad de, eh, de los gritos. Lleguen mis gritos a tu presencia, Señor. Y hay veces y hay momentos de nuestra angustia y necesidad de que el Señor nos atienda, tenemos una necesidad tan fuerte que nos salen gritos agónicos por quienes sufren, por quienes han perdido a seres queridos en medio de esta pandemia y con un virus que parece implacable, ¿no? Y por otro lado, que este sea un tiempo también donde no solo gritarle al Señor que nos oiga nuestra desesperación por momentos, sino también para que Él nos dé consuelo, que sea este el tiempo del pedido, pedir consuelo, pedir ayuda pronta, gritemos si hace falta que el Señor nos oye, y tengamos este tiempo para orar. Eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá, tu compasión y bondad nunca fallan. 
Lucas 12, del 30 al 32, Nueva Versión Internacional El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Y así la fidelidad del Señor nos guía en la voz de David y también para leer el Evangelio de Lucas en una porción maravillosa donde es el mismo Jesús el que habla y, y damos infinitas gracias en este tiempo porque en nuestras vidas y sus dificultades, y a pesar de esas dificultades, hemos podido conocer y conocemos que hay Padre de amor que nos atiende con cuidado y nos dice que no tengamos miedo. Más allá de las dificultades, es un Padre amoroso que nos mima, nos cobija, también como si fuese una mamá, y el que nos dice que no tengamos miedo. Este es el tiempo para orar, en gratitud, porque hemos pedido y en muchas cosas hemos visto la mano cariñosa del Señor en medio nuestro. Te invito a que podamos dar gracias ahora.
así somos enviados y enviadas a este mundo a proclamar que no tenemos por qué temer, ya que el Señor ha previsto todo para nuestra vida desde el inicio hasta el fin. Así somos enviados y enviadas a este mundo para ser sostenidos y sostenidas en la esperanza que hay en Cristo Jesús. Así somos en este mundo sal y luz para aquellas personas que aún no conocen el Evangelio. Y lo hacemos con prontitud, lo hacemos en convicción y también lo hacemos en alegría, como nos guía Adriana cantando esta bellísima canción que seguramente recordarás. Y con esa alegría y ese gozo que es propio de las personas que conocemos al Cristo resucitado, que sea la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo, aquella que nos sustente en estos días y sostenga todo su santo pueblo, ahora y siempre. Amén.